গুরুত্বপূর্ণ হল বিভিন্ন দলের ভর্তি হয়ে সে প্রথম আমি একবার গেলাম সিয়াটুল শহরে গেলাম ওই শহরে ওর চাকরি ওর বাসায় গেলাম জানলাম সে আর এখন মাইক্রোসফটে চাকরি করে ওটা গুগলে করবো শহরে কেউ জানে না প্রতিযোগিতা মনে করো বই তো কয়েকটা দলকে হারিয়ে দিল চিন্তা করো কেউ বইতে পড়বে না তাই না এটা আমাদের দেশে যেভাবে চলছে ছাত্ররা অনেকদিন ধরে আমি খেয়াল করছি এমনকি এবারও মোটামুটি ভালো অবস্থা নিয়েছিল মনে হয় পাঁচটা করছে তারপর আর পারল না এই টেন হয়েছে পাঁচটা করার পরে পারল না কেমন এআই দলা মাত্র উপরে তবে এআই বিদ হতেই যান অনেস্টলি বলো ওরা যা আমাদের উপরে চলে গেল তাই তো কেবল হইল তাই না কেমন হয়েছে ছাত্রদের লাগছে না আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম আমি তোমার ওখানে পড়াই 
এবার ওয়ার্ল্ড ফাইনান্স থেকে যাবে ছাত্ররা আমাকে বলে স্যার কিসের ওয়ার্ল্ড ফাইনান্স আমার মনে হয় এখন মিশে যাই আমি সারা জীবন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার কথা বললাম রেসলিংয়ের কথা বলি নাই ক্রিকেটের কথা বলি নাই ফুটবলের কথা বলি নাই বলে অনেক পরে আবিষ্কৃত হইল আই এম টকিং অ্যাবাউট ইন্টারন্যাশনাল কলেজের প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে যাবে কে যাবে এটা আবার বলতে পারছি না তারপর আবিষ্কার করা হলো সিভিলের এক ছাত্র যাচ্ছে আমি ওদের বললাম স্যার তোমরা একটু তাহলে ব্রিজ ডিজাইন করা শিখো সিভিলের ছাত্রের প্রোগ্রামিং পারে তোমাদের তো একটা কিছু পারতে হবে ওরা আবার আমাকে বলছে স্যার আমরা তো কম্পিউটার আমরা ওটা শিখবো কেন আমি মোটেই ভালো পড়াই না কিন্তু আমি যথেষ্ট পিস করতে পারি সেই পিসটা যদি কারো না লাগে আমার কোনো পাত্তা নাই আমার আগে ছাত্ররা বলার আগে বুঝে পারে তার কি করতে চাই আর শেষের গুলো আমি বললেও তারা বুঝলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যার করলাকের মধ্যে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নাই ওই ছেলেটা ওয়ার্ল্ড ফাইনান্সে যাচ্ছে তাহলে এটা একটা ওয়েক আপ কল হওয়া উচিত না ওই মাসগুলো বেটার দেন দেখ তাই না কিন্তু উই আর নট উইক এই জন্য আমরা বেশ নির্ভর ইনফ্যাক্ট তোমরাও নিন তাহলে তোমরা দেখবার বিভিন্ন সময় অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যেগুলো নাকি ব্যাংকের সমমানের না জিনিস <laughs> <laughs> সেখানে স্কুল কলেজের দুইটা দল ছিল তোমরা জানো তাই না তাদের পজিশন জানো তা তো জানো না মানে ক্রিকেটে কত রান করতেছে কোন ক্রিকেটার বোর্ড দেখাচ্ছে এই সমস্ত তোমাদের মুখস্থ কিন্তু এই ভালো জিনিস দাম মানা দুইটা দল ছিল আমাদের সাতটা পেয়েছে বলে না সেভেন টেন সাতটা প্রবলেম সলভ করছে মানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির দল পাঁচটা করছে আর ওই আন্ডার আছে মাত্র সাতটা করছে সাতটা এবং অনেক সময় ওরা ইউনিভার্সিটির সবগুলো দলকে হারাই দিচ্ছে মানে চার পাঁচ বছর আগে দুইটা একটা প্রোগ্রামিং কন্ট্রেস্ট হয়েছিল একশো একত্রিশটা দল ছিল তার মধ্যে আইওয়াই দল দুইটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়ান ইন ইনভারমেন্টিক্স কেমন তো ওরা ওরা হলো চ্যাম্পিয়ন দশটা প্রোগ্রাম সলভ করছে যারা রানার আপ তারা করছে নয় তা আমি ওদেরকে কনগ্রেচুলেট করতে গেলাম দেখলাম ওদের মধ্যে কোনো রকম উচ্ছ্বাস নাই ওরা আমাকে বলল যে ওরা আর একটা প্রবলেম সলভ করতে পারত এবং বয়স হলো ফোরটিন কিংবা ফিফটিন ওই বয়সে যদি এত পারে কথা বা উচিত তোমাদের আরও অনেক দূর যাওয়া উচিত না সবাইকে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করতে হবে না তবে অনেকেই করবে অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আফটার ইউ গেট গ্রাজুয়েটেড বেশিরভাগ চাকরি তো এরকম হবে তাই না সাধারণ মানুষ কিন্তু জানে না তোমরা চল্লিশটা বিভিন্ন বিষয়ে পড়ো তারা জানে সিএসি গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামিং পারবে প্রবলেম সলভ সলভ করতে পারবে এবং ওই রকম প্রশ্ন কিন্তু ওই রকম আসবে যে এই প্রোগ্রাম দিতে পারে কি না আর আমার মতো দুই নম্বর কেউ যদি থাকে বলবো কয়টা প্রবলেম সলভ করছে হ্যাঁ তখন তোমরা হয়তো বলবো সাতটা অথচ স্কুলের বাচ্চারা আছে আটশো নয় স্কুলের বাচ্চা সুতরাং এই কম্পিটিভ শুধু কম্পিটিভ প্রোগ্রামিং না কম্পিটিশন ইটসেলফ ইজ ভেরি গুড আমরা জানি 
যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে গেলে সেখানে কম্পিটিশন না মোর অফ কোলাবরেশন সবাই মিলে একটা প্রবলেম করতে হবে কিন্তু এক্সেলেন্স অর্জনের জন্য কম্পিটিশনের বিকল্প নাই যেমন নোবেল পুরস্কার যদি না থাকতো তাহলে এতগুলো মানুষ নোবেল পুরস্কার অর্জনের মতো লেভেল উঠতে পারত আমার তো কখনো বিশ্বাস হয় নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে ওটা তাদেরকে উৎসাহিত করে তাই না এইটা যদি না থাকতো যদি এই দৌড় প্রতিযোগিতা না থাকতো তাহলে দ্বিপদ প্রাণী কি এই একশো মিটার দূরত্ব দশ থেকে তুমি কমে যেতে পারতো কম্পিটিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশে তো বটেই কারণ আমাদের দেশে এডুকেশনে বিনিয়োগ করার তো খুবই কম টু পার্সেন্ট অফ জিডি ভেরি নেগ্লিজিবল আমি যদি এখন তোমাদের বলতে পারতাম যে একটা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা করব যেখানে প্রথম পুরস্কার এক কোটি টাকা আমি নিশ্চিত বাবা মা সহ সেই প্রোগ্রামিং আমি শিখাইতাম ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এই পরিমাণ দূরদর্শিতা নাই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আমি একা দেখবার যে ডিসে একবার গেলাম আইআইটি কানপুরের প্রফেসরের রুমে বসে আছে একজন একটা প্যাকেট নিয়ে আসলো আমাকে বয়স্ক দিন স্যার হ্যাভ সাম সুইট মেট আমি বললাম কী কারণ এটা হলো দু হাজার এগারো সালের কথা বলে স্যার আমি একটা অফার পেয়ে সেটা হলো নভেম্বর মাস পাস করতে হলে মে মাস নেই আমরা দেখা বাংলাদেশ থেকে আসছে তোমার অফার হলো নাইন লাখ রুপিস নাইন লাখ রুপিস পার এনাম তার মানে পঁচাত্তর হাজার টাকা রুপি পার মাস পার্সেজিং ক্যাপাসিটি দেড় লক্ষ টাকার সমান এটা দু হাজার এগারো সালে কথা বলেছে আমরা যেহেতু একটু দারুণ ভালো অফার পঞ্চা করলো দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট অফার দিস তা বললাম হোয়াট ইজ দ্য হাইয়েস্ট দেন তোমরা চিন্তা করতে পারো না বলো তো হাইয়েস্ট কত হইতে পারো নয় লক্ষ টাকা হলো লোয়েস্ট বয়স হলে একুশ কিংবা বাইশ হাইয়েস্ট অফার কত হইতে পারো স্যার এক কোটি আশি লক্ষ রুপি কান প্রফেসারকে বললো আমি নিশ্চিত তুমি তো একটা টাকা রোজগার করো না তুমি তো ধরো না কেন আমি পারবো না ওই বাচ্চাদের সাথে প্রতিযোগিতায় আমি পারবো না কারণ ওরা অনেক বেশি দক্ষ ওরা সুন্দর করে কথা বলে ওই লেখায় আর না ওদের সাথে পারবো না একটা প্রতিযোগিতা একুশ বছর বয়সী একজন তরুণকে জ্ঞানে বুদ্ধিতে বিদ্যা একটা প্রফেসার ধার টু থাউজেন্ড থার্টিনে আমি আবার গেলাম এবং এরকম চাকরি অনেকগুলো না চার পাঁচটা চাকরি এরকম আছে ওই চাকরিগুলো ধরার জন্য যে ইউনিভার্সিটিতে ওরা ভর্তি হয় সাথে সাথে নিজেদেরকে নানাভাবে প্রিপেয়ার করে চাকরি তো পাই চার পাঁচজন তাই না হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স অন্য যারা চেষ্টা করছে অন্যরা মনের দুঃখে মাইক্রোসফট আর গুগলে যে যাবে আমাদের দেশে কারো এই পরিমাণ বুদ্ধি নাই আমি এক মন্ত্রীকে বললাম যে আমাদের ফ্রেশ গ্রাজুয়েটকে পাঁচ লক্ষ টাকা পার পান যান এখন ফাইনালি দুই লক্ষ টাকা দিতে রাজি হইল তাহলে জানি দুই লক্ষ টাকা হবে না এবং আসলে হচ্ছে না প্রতি বছর এইরকম একটা ফেলোশিপ আছে কেন তোমরা তোমরা কি জানো না তোমরা আপাতত ভিন্ন ফিল্ডের মানুষ কেমনে সবকা মারা যায় এটা চিন্তা করতেছে দুই লক্ষ টাকার একটা ফেলোশিপ আছে কেমন মানে একজন ছাত্রকে এবং একজন ছাত্রীকে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হতে হবে প্রতিবারই এটা দেওয়া হয় তবে এটা এখনই ভিত্তিক না আমার ধারণা অ্যাটলিস্ট পাঁচ লক্ষ টাকা দিলে তাহলে আমাদের ছাত্ররা পড়ত কারণ এরা এই এই চাকরিটা যারা পাবে তারা তো গুগলে চাকরি পাবে তাদের বেতন হবে দশ লক্ষ এগারো লক্ষ টাকা তারা কিছু স্যাক্রিফাইস করে না হয় পাঁচ লক্ষ টাকা পায় দিতে পারে তাই না তারপরে দুই লক্ষ টাকা তারা যাবে না যাক এটা এটার অর্থ হলো আমরা আসলে ভবিষ্যৎটা অতভাবে দেখি না আমাদের দূরদর্শিতার দারুণ অভাব কয়েকদিন আগে ইউনিভার্সিটিগুলোকে র্যাঙ্ক করা হয় তোমরা নিশ্চয়ই শুনছো 
এশিয়ার দুইশো পঞ্চাশটাই জন স্থানের মধ্যে আমাদের কোনো ইউনিভার্সিটি নাই আমার দাদা এশিয়া গ্রুপে দুশো পঞ্চাশটা পর্যন্ত যাওয়াও যাবে না আমাদের আমি বিয়ন দেন তাই না উই আর নট ডুইং ওয়েল এট অল বাংলাদেশে একমাত্র উদ্বৃত্ত হলো মানুষ আমাদের অগ্রগতি নির্ভর করছে মানব সম্পদ উন্নয়নে অর্থাৎ ক্রিকেটে উন্নয়ন করলে তো চলবে না একেবারেই মানব সম্পদে করতে হবে কোনো অল্টারনেটিভ নেই না কিন্তু সেখানে আমাদের বিনিয়োগ যথেষ্ট কম তো আমরা যদি নানা ধরনের প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পারি এর মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়ে উঠে আসতে পারে যেমন আমাদের যারা ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়ার ইঞ্জিন কম্পিটিস করে স্কুল কলেজের বাচ্চারা ওরা ইউনিভার্সিটি দলগুলি কীভাবে হারায় প্রতিযোগিতার জন্য তো তাই না ওরা বড় ভাইদের হারাতে চায় কারণ দেখুই এভরি নামেন দিয়ে তাই না তো এইটা তোমাদের লুফে দিতে হবে তোমরা বুঝেটা ভর্তি দিতে পারবে না বই তো দলগুলি হারাই নানা জিনিস তো ভর্তি দিতে পারবে না ওদেরকে হারাই দেয় তাই না হারাই দেওয়াটা মধ্যেই কঠিন বুঝলে তোমাকে চাইতে হবে আই ওয়ান্ট টু ডুই আমার এক ছাত্র ছিল ওর বাড়ি ওটা হাজির হচ্ছে বুঝলো আমি তখন পেপার অনেক লিখতাম প্রতি সপ্তাহে একটা করে আর্টিকেল লিখতাম তারপরে একটা আর্টিকেল এটা সিয়ার বই প্রসার বৈশালের ঘটনা হবে আমি এই মাইক্রোসফট থেকে সম্পর্কে লিখছি ওই ছেলেটা ঠিক করছে সে মাইক্রোসফটে চাকরি করবে তখন তার বয়স লেগেই এবং মাইক্রোসফট শব্দটা বাংলাদেশে তখন জনপ্রিয় হয়নি ওই সময় না তারপর সে ব্যাংক করেছিল ওখানে যদি চাকরি করতে যায় তাকে ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার না কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে যে কোনো জায়গা থেকে বললে হয় না বইটা থেকে করতে হবে এবং সে বইটা ভর্তি হয়েছিল ওই হাজিগঞ্জের ছেলেটা বইটা ভর্তি হয়েছে বইটা ভর্তি হওয়ার পরে দেখে কি সব ছাত্র মতো মাইক্রোসফটে যায় না কারা যার যারা প্রোগ্রামিং করতে সে প্রোগ্রামিং করতে শুরু করে দিল কিন্তু তোমরা তো জানো একটা দলে তিনজন থাকে ওর যে অন্য দুইজন সাথী ওরা কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারে না তবে ও যখন একটা করে ওরা হাত তাড়ি দেয় সেটাই হলো তোর কাজ একটা রিজনাল কনটেস্টে রিজনাল কনটেস্টে ওর সবচেয়ে সহজ প্রবলেমটা ওর দুই টিমমেট খেতে দিল ওই তো আলটিমেট দূর করতে পারে ও নিজে মাত্র পাঁচটা করলো আর ওর দুইটা টিমমেট মিলা শূন্য টাকা এবং সে কোয়ালিফাই করতে পারলো না তার মনটা খুবই খারাপ এরপর ওটা পরের বার আমি দল করলাম তিনটা দলের থেকে তিনজনকে দিলাম এই সতেজ মুশফিকুল গফ এখানে টিচার ছিলে আসলে সে প্রতি মাসে প্রোগ্রাম আর অব্দি মাত এগুলো করতো না না কিছু করতো এখন ক্যামেরা এটা করি আচ্ছা করতো খুবই ভালো এবং আর একটা সেকেন্ড এই তিনজনের সাথে দেখা হওয়ার আগে হাঁটা হাতি হয় দেখা হওয়ার আগে হাঁটা হাতি হয় মানে এদের মধ্যে এত কনফিডেন্স কনফিডেন্স হলো অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কনফিডেন্স ছাড়া সাফল্য অর্জন করা যায় না যে কারণে বাংলাদেশে আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি না আমরা যেখানে একটা প্রবলেম হলে প্রয়োজনে নাইজেরিয়ান একজনকে ধরে নিয়ে আসে ওর বাংলাদেশের পাসপোর্ট না থাকলে আনন্দ দিয়ে ও নিশ্চয়ই পারবে তাকে দিয়ে আসে হ্যাঁ তাকে দিয়ে আসে আমরা তো জানি নাইজেরিয়ানরা কী করে তাই না যত রকম সংখ্যাটা যদিও কম কিন্তু ভালো করছে আমি অনেক আগের একটা গল্প বলি আমাদের তো বলে যাবে আগের গল্পটা হলো আমরা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা করতে আইআইটি কাজ করে গেছি এবং প্রতিযোগিতার আগের দিন আইবিএম ইন্ডিয়ার কর্ণধার উনি হল প্রধান অতিথি উনি আমাদের বললেন আজ আমরা বিশ্ব সুন্দরী হলাম ডিসেম্বর করবো না আগামীকাল প্রমাণ করবো মেধায় আমরা শ্রেষ্ঠ তো পরের দিন প্রতিযোগিতা হলো প্রবলেম সেট তৈরি করেছিলেন আইআইটি কানপুরের প্রফেসররা 
জাজিনো তারাই করেছিলেন পুরস্কার বিতরণ নিতে বুয়েট হল চ্যাম্পিয়ন ঢাকা ইউনিভার্সিটি হল রানার আপ আর পুরস্কার বিতরণ নিয়ে সভা হল শোক সভা ওরা ইন্ডিয়ানদের চিন্তাই করতে পারে ওরা মনে করছে বাংলাদেশ বাংলা এরা তো রাজনীতি রাজনৈতিক হানাহানি বন্যা প্লাবন দুই নম্বর দেশ ঠিক আছে তারপরে এরপরের বার আমরা গেলাম এরপরের বারের দিন আমরা সেন্ট্রেট গেছি আইআইটি গান করার ডাইরেক্টর ডক্টর পদ্মা নাম আমার সাথে এনসি করে বললে আমি বসাতে পারবো না কেন ওই গতবার তোমরা যখন পড়লাম আমরা বললাম বাংলাদেশ কোনো ই হইলো দিই ওনার পড়ালেখার মধ্যে নাই মতি শুধু ওরা পারলো কী করে আমাদের এত সুনাম তা আমার টিচাররা সারা বছর চেষ্টা করছে তারপরে তোমরা সেন্ট্রেট গেছি ইন্ডিয়া আমাদের সাত গুণ বড় শুধু তাই না এই আইসিটি খাত থেকে বিদেশ থেকে তারা মাত্র একশো চল্লিশ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করে তোমরা কি জানো আমরা কত করি এটা বলতে পারবে না কারণ আমাদের ব্যবসায়ীরা এক এক সময় এক এক সংজ্ঞা বলে তবে এখনো দুটোই কথা এরকম হয়ে সারা নাই যে এক বিলিয়ন বলতে পারে এক বিলিয়ন বলে না তাহলে সাতশো মিলিয়ন আড়াইশো মিলিয়ন না আমরা এখনো মিলিয়নের ঘরে আছে সেই ইন্ডিয়াকে আমরা নিয়মিত হারাই আমাদের আন্ডা বাচ্চারা ওরাও কিন্তু রেগুলার হারায় টেকনোলজি অনেক উপরে ওরা চাঁদে যায় মঙ্গল গ্রহে যায় মঙ্গল গ্রহে যায় এদের যখন কমিউনিকেশন হয় না তখন আমরা হাত পাড়ে দিই ওরাও যেতে পারে নাই তোমাদের যে প্রতিভা আছে তোমরা এটা জানা না দেয়ার লাইজ দি প্রবলেম আমাদের এবার এবারও রিজনাল কন্টেস্ট হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হবে ভালোভাবে চেষ্টা করো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবা তোমরা যদি নিজের যোগ্যতায় না পারো কিঞ্চিত ঘুষ দিতে হয় সেখানে আমি শেয়ার করব আমি অনেক টাকা বেতন পাই আমি তোমাদের ওখানে দিই বুঝলাম নিজেরা যদি না পারো পদ বের করো হাউ টু দিতে আমরা তো ওই আর ভেরি এফিসিয়েন্ট দিয়ে ডুইং দিস আসার জন্য সেখানে অন্য দিক দিয়ে এটা আমরা খুব চেষ্টা করি সুতরাং এই জিনিসটা করতে হবে তোমরা যে এতজন আসতে আমি খুবই খুবই খুশি হয়েছি কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট ইউ সলভ প্রবলেমস ফ্রম দ্য নেট তোমরা তোমাদের ইউজার নেম হিসাব দিবা ব্র্যাক তারপর তোমাদের স্টুডেন্ট আই দিবে সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা আমাদের দেশে ভাবমূর্তি কিন্তু ভালো নাই তেমন না দেশের ভিতরে আমরা যাই বলি রোল মডেল কি কি যেন বলি না আসলে ভালো না তুমি যদি বাইরে যেতে যাও সবুজ পাসপোর্ট দেখলে আলাদা লাইনে দাঁড়ানো আমাদের এই যে আমাদের মুশফিকার যে ব্র্যাকে পড়াতো ও গেল হলো ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া একজন জিজ্ঞেস করেছে আমাদের ওরা তো এক লক্ষ নিতে পারত ওরা কিন্তু নেয় নেয় তাই না তাহলে মানবিক মূল্যবোধে বাংলাদেশের মানুষ উন্নত দেশের থেকে ভালো এই যে করোনা হয়ে গেল করোনার মধ্যে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া সুপার মার্কেটগুলো থেকে এই টয়লেট্রিজ উধাও হয়ে গেছে প্রত্যেকে নিজে ইনফিনিটি বছর বাসার জন্য নিজের বাসায় নিয়ে গেছে পাশের বাসার মানুষ চান্স পাইল না পেল না ডাক্তার পেটা তারপর ওরা মানবিক মূল্য খুবই খারাপ আমরা কিন্তু দেশে এই কাজটা করি না আমাদের সব কিছু অপ্রতম না অনেক না কিন্তু উন্নত দেশে বিস্তর যা দরকার তার থেকে বেশি 
তারপর ওরা এই কাজটা করছে আবার অস্ট্রেলিয়ানরা বলছে বিদেশি ছাত্রদের তোমরা ইমিডিয়েটলি তফাৎ যাও তোমাদের খাওয়াইতেও পারবো না চিকিৎসা দিতে পারবো না দেখো তাহলে মানুষ এটা বলবো কত বড় মানের আমরা তো কাউকে চলে যেতে পারিনি আমাদের দেশে শ্রীলঙ্কান আছে আমাদের দেশে নেপালি ছাত্র পড়ে আমরা বলছে তোমরা তার দেখতে পেলো আমরা বলি সুতরাং মানবিক পূর্ববাদে বাংলাদেশের মানুষ শ্রীয়ত এটা দেন দি অ্যাডভান্স কান্ট্রিজ কেমন আমাদের সব খারাপ আমাদের দেশে যারা ক্ষমতাবান মানুষ ওইগুলো শুধু খারাপ অল সাধারণ মানুষ যথেষ্ট আমি আশা করি তোমরা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির মান তোমাদের যদি নাও থাকে ইউনিভার্সিটির মানটা ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করবো কেমন তোমরা পারবা না পারার কোনো কারণ নয় এই ইউ ক্যান সলভ প্রবলেমস ফ্রম দি নেট তোমরা দেখতে পারো তোমরা কী পর্যায়ে আসো আমাদের মানে ভালো একজন ট্রেইনার আছে না সাব্বির সাব্বির ইজ এ গুড ট্রেইনার কেন সুতরাং এটা হওয়া দরকার তোমরা আমরা স্টেডি করতে কিন্তু তোমাদের প্রোগ্রামের কোথায় ভুল হইল এটা দেখার জন্য পর্যাপ্ত রিসোর্স আমাদের নাই তোমাদের নিজেদের নিজেদের শিখতে হবে বাংলাদেশে অনেক কিছুই অপ্রত এই একই মাপের একটা ইউনিভার্সিটি আমেরিকাতে যদি হতো তাদের অনেক বেশি রিসোর্স হতো আমাদের অত রিসোর্স নেয় আমরা তো আমাদের দেশকে ওইভাবে ডেভেলপ করতে পারি সুতরাং এটা তোমাদের নিজেদের সোল্ডার করতে হবে দেখো পরিবেশ যত প্রতিকূল হয় ডেটার জিনিসের তত বাড়ে মরুভূমিতে যেখানে পানি নাই সেখানে মরুদ্যান হয়ে যায় গাছ বাঁচতে চায় সে তার শিকড় ক্রমশ নিচে পাঠায় আনটিলিট হিস ও বাঁচতে চায় নিচে কেমন শেখানো তাহলে তোমরা কেন পারবা না পরিবেশ যত বৈরী হবে ডিটারমিনেশন তত বাড়ে তোমরা নজরুলের জীবনই জানো তাই না নজরুল কী পরিবেশে বড় হয়েছে মেঘনাথ শাহা আলী আকবর বাদি কত বড় বইকে লিখেছে না অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন না সুতরাং যে কোনো জিনিস নেগেটিভ ওইটা কেস শক্ত করে ধরবা আমাদের এক ছাত্র ছিল তোর নাম হলো সৈক সে এম আই টিতে অ্যাপ্লাই করছে এম আই টি তো হয় নাই তো তার মনটা খুবই খারাপ আমি তাকে নিয়ে জাফরবাইয়ের বাসায় গেলাম তো জাফরবাই সৈকতকে বললো তোমার কি এম আই টিতে ছাত্র হিসেবে নেয় নাই না ওইখানে টিচার নেই তাহলে যোগ্য প্রশিক্ষ প্রতিষ্ঠান দেওয়া হবে না সৈকত এখন টিচার দিতে পারে নাই তবে সে ওখানে পুরো ডেক্টোরাল ফিল ছিল আমার ধারণা কিছুদিনের মতো টিচার হবে সুতরাং যেখানেই ডাকা খাবে ওইখানে শক্ত যেতে হবে আই মাস্ট প্রুভ মাই সেল তোমরা কখনো অন্যকে আন্ডার এস্টিমেট করবা না যদি কেউ করে সারা জীবন থেকে কে পড়ে যাবে এই মেঘনাথ শাহ খুবই দরিদ্র ঘরের সন্তান তার যখন বিয়ে হয় তখন ওই নানী শাসকি বলছিল যে আমার পার্বতীকে দলে ভাষায় দিল মানে দরিদ্র একটা ছেলের কাছে বিয়ে দিল এটা মেঘনাদ শাহ শুনছে মেঘনাদ শাহ ব্রিলিয়ান সাথে সে কিন্তু ধনী মানুষ নয় এলাহাবাদে সবচেয়ে সুন্দর অট্টালিকা মেঘনাদ শাহ তৈরি করছিলেন তার নানী শাসকে ডিসপুট করার জন্য তোমরা কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করবা না কেউ যদি আন্ডার এস্টিমেট করে তাকে একদম কে পড়ে দিস ইজ এ লট অফ ফার অনেক আনন্দের বিষয় ঠিক আছে তোমাদের ভাগ্য ভালো আমার জন্য আমার দৌড়াইতে হবে এটা আমার কোনো উপায় নেই তোমরা ভালো দেখো আশা করি এরপরে আমি আমার আমার সুযোগ হবে আপনার আমি কথা বলছি আমাদের ল্যাব নাই খুবই তো প্রথম দিকে আমি প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে যাই সে আমাকে বলল স্যার এই সমস্ত প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করে কি লাভ আমার বিজনেসটা খুবই খারাপ আমি বললাম যে এইটা তুমি ইএমআইটি প্রফেসারদেরকে জিজ্ঞেস করো ওরা কেন এত অপদার্থ এই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করে 
খুব কষ্ট পাইছে সে কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে এসিএন ল্যাব আছে আমাদের ব্যাকে থাকা উচিত কেমন যদি পড়া না যায় তাহলে আমার একটা অফিস রুম আছে কেমন অফিস রুমটা খুব ছোট তিনটা কম্পিউটার ধরবে নাকি তিন চারটা ওইটা ফ্রি ওইখানে তোমরা করতে পারবে আমার মনে হয় এটা আমাদেরকে বেস করতে কেমন কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না কোনো ফাঁকা জায়গা নাই ছাত্রদের জন্য মাত্র বাহাত্তর বাহাত্তর জনের জন্য আমি তখন হেঁটেছিলাম আমি নিজে ক্যারি করে খাবার নিয়ে আসতাম আমি তো মেসেঞ্জার টেসেঞ্জার ছিল তাদের যদি আগে নেয় যাতে ছাত্ররা বলছে যে আমার একটা কমিটমেন্ট আছে যে আমি অন্তত বোঝাটা টানছি তাদের জন্য তাই না এটা আসলে দরকার আছে আমাদের ইউনিভার্সিটি ফরওয়ার্ড থেকে দেয়ার মাস বি সাম কন্ট্রিবিউশন এখানে তাই না তো আমি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারতাম তার প্রশ্নটা আমাদের যেতে হবে থ্যাংক ফর সো রিটিল ফর ইউ থ্যাংক ইউ ওকে